നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഒരു അടിപൊളി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീടുകളും പരിസരങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ ചിലന്തികളെ കാണാറുള്ളതാണ് അതൊന്നും നമ്മൾ വലിയ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കാറില്ല കാരണം അതുകൊണ്ടുണ്ടെന്ന പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ലോകത്ത് നാൽപ്പതിനായിരത്തിലധികം മീനങ്ങളുള്ള ചിലന്തികളാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലെ ചില ചിലന്തികൾക്ക് പാമ്പുകളെക്കാളും മടങ്ങും വിഷമുള്ളതാണ് അതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ടതൊന്ന് വലിയ ചിലന്തികളെക്കാളും വളരെ ചെറിയ ചിലന്തികളാണ് അപകടകരമായിട്ടുള്ളത് ഇവയിൽ ചിലതിൻ്റെ കടിയേറ്റാൽ പതിനഞ്ച് നിമിഷം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മരണം സംഭവിച്ചേക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള പത്ത് ചിലന്തികളെയാണ് ഈ വീടുകളിലൂടെ നിങ്ങളെ കാണുവാൻ പോകുന്നത് ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലോ മറ്റോ ചിലന്തികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ കണ്ട വഴി ഓടിച്ചിരിക്കും അത് തീർച്ചയായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതിനു മുമ്പ് വളരെ ബ്രില്യൻ്റായിട്ട് ജയിൽ ചാടുവാൻ ശ്രമിക്കും ഒടുവിൽ പണി പാളിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് പോലീസ് കുടിച്ച് നല്ല ചാമ്പ് കൊടുത്ത് ജയിലിൽ അടക്കുകയും ചെയ്ത ആരും വിദഗ്ധ തടവുകാരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ചാനൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വീഡിയോ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നൽകാം അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോ കാണാവുന്നതാണ് സോ വീഡിയോ വളരെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ട് കാണാനും കൊണ്ട് ശ്രമിക്കുക എങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ബ്രസീലിയൻ വോണ്ടറിംഗ് സ്പൈഡർ ഈ ചുരന്തികളെ ബനാന സ്പൈഡർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് വാഴയ്ക്കകത്തും അതുപോലെ തന്നെ വാഴപ്പഴത്തിനകത്തുമാണ് ഇത് ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാഴപ്പഴം കഴിക്കുന്നവർ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം കഴിക്കുവാൻ ഈ ചിലന്തികളുടെ മുൻവശത്തെ കാലുകൾ എപ്പോഴും ഉയർത്തിയാണ് വയ്ക്കുന്നത് ഇത് എല്ലാ പ്രാണികളെയും വേട്ടയടിയാണ് ആഹാരമാക്കുന്നത് ഇത് ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ കടിച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ ജനമനെ ബാധിക്കും അത് പിന്നീട് ഭയങ്കര ശരീരമേഖലയ്ക്കും ചോർച്ചയിലും ബോധം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനും കാരണമാക്കുന്നു ബ്ലാക്ക് വിൻഡോ സ്പൈഡ് ഈ ചിലന്തികൾ പൊതുവെ വെയിൽ പ്രദേശങ്ങളിലും മഞ്ഞു പ്രദേശങ്ങളിലും മരുഭൂമിയെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളുമാണ് ഇവ ധാരാളമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ഈ ചിലന്തി വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൺ ചിലന്തികളെക്കാളും പെൺ ചിലന്തികളാണ് കൂടുതലായി വളരുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒന്നര ഇഞ്ച് വരെയാണ് പെൺ ചിലന്തികൾ വളരുന്നത് ഈ ചിലന്തികൾക്ക് റാക്ലസ് നീക്കുകളെക്കാളും രണ്ട് മടങ്ങ് അധികമാണ് ഇതിൻ്റെ വിഷം ഇത് വളരെ ചെറുതായിട്ടാണ് കടിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇത് കടിച്ചാൽ ഉടൻ തന്നെ ശരീരത്തിൽ താങ്ങാനാവാത്ത വേദന അനുഭവപ്പെടുകയും ശരീരത്തിൻ്റെ ബല ഭാഗങ്ങൾ വലിയ വീക്കവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഛർദിയും ശ്വാസമുട്ടലും ഉണ്ടാകുന്നു ഇത് വളരെ ചെറുതാണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ കടിയേറ്റാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും പ്രായമുള്ളവർക്കും വരെ മരണം സംഭവിച്ചേക്കാം അത്രത്തോളം തന്നെ അപകടമായിട്ടുള്ളവയാണിത് ഒരിക്കൽ ഓസ്ട്രേലിയയിലുള്ള ഒരാൾ ബാത്റൂമിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് അയാൾ ഒരു ചിലന്തി കടിച്ചു എന്തോ ഒരു ഭാഗ്യം കൊണ്ട് അയാളെ പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം അയാളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചു അതും പതിനാല് ദിവസം ഹോസ്പിറ്റൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നു ഇത് തേളിനെ ആക്രമിക്കും അതിനുവരെ ഇതിൻ്റെ ആഹാരമാക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചിലന്തിയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ദൈവ ചെയ്താലും പോകാനും കൊണ്ട് ശ്രമിക്കരുത് യെല്ലോ സാക്സ് സ്പൈഡർ ഈ ചിലന്തികളെ കാണപ്പെടുന്നത് അമേരിക്ക ഓസ്ട്രേലിയ യൂറോപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ജപ്പാൻ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഈ ചിലന്തികളെ കാണപ്പെടുന്നത് ഇത് വളരെ ചെറുതാണ് ഏതാണ്ട് ഒന്നര ഇഞ്ചോളമാണ് ഇത് വളരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാസ് സ്മെൽ അടിക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്കാണ് കൂടുതലായും ഇവ വരാറുള്ളത് ഈ ചിലന്തികൾ സൈറ്റോടോക്സിൻ എന്ന വിഷ പദാർത്ഥമാണുള്ളത് ഇത് കഴിച്ചാൽ താങ്ങുവാൻ സാധിക്കാത്തത്ര വേദന നേരിടേണ്ടതായി വരുന്നു അതോടൊപ്പം സ്വെഡിംഗ് നാസിയ മസിൽ വീക്ക്നെസ് വൊമിറ്റിംഗ് എന്നിവയും സംഭവിക്കുന്നു വിസിലിൻ ടെറൻഡുള്ള സ്പൈഡർ ഈ ചിലന്തികളെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ മാത്രമാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇതൊരു വലിയ നായയാണ് കടിക്കുന്നതെങ്കിൽ മുപ്പത് നിമിഷത്തിനകം ആ നായയ്ക്ക് മരണം സംഭവിക്കുന്നു അത്രത്തോളം അളവിലുള്ള വിഷമാണ് ഇതിനുള്ളത് ഇത് മനുഷ്യരെയാണ് കടിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള വേദന അനുഭവപ്പെടേണ്ടതായി വരികയും ആറ് മണിക്കൂർ മുതൽ എട്ട് മണിക്കൂർ വരെയും ഛർദിയും വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു സിക്സ് ആയിഡ് സാൻഡ് സ്പൈഡർ ഈ ചിലന്തികൾ മരുഭൂമിയിൽ മാത്രമാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഈ ചിലന്തിയുടെ ആക്രമണത്തിന് ഇരയായ ഒരു മുയലിന് അഞ്ചു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മരണം സംഭവിച്ചേക്കാം ഈ ചിലന്തിയുടെ കടിയേറ്റ് ഒരുപാട് ആളുകളുടെ കൈകൾ മുറിച്ചു മാറ്റേണ്ടതായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ചിലന്തി കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ സഹിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്തത്ര വേദനകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു ഉടൻ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇതിൻ്റെ വിഷം ബാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഇത് ശരീരം മുഴുവൻ സ്പ്രെഡ് ആവുകയും മരണം വരെ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ദ ചെലിയൻ റെഗ്യൂ സ്പൈഡർ ഈ ചിലന്തികൾ വളരെ അപകടകരമായി
അതുപോലെ തന്നെ പാമ്പുകൾ കടിച്ചാൽ അതിന് മുഴുവൻ വിഷവും ഒരേ കളിയിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തുകയില്ല അത് അഞ്ച് തവണ കടിച്ചാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ചിലതി ഒരു തവണ കടിച്ചാൽ പാമ്പുകൾ അഞ്ച് തവണ കടിച്ചതുപോലെയാണ് ഇതിൻ്റെ വിഷം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചിലന്തി പാമ്പുകളെക്കാളും അധികം മടങ്ങി വിഷമുള്ള ചിലന്തി തന്നെയാണ് ഹാരി മിസ്ട്രീസ് പാഡ് ഈ ചിലന്തികളെ ഇന്ത്യയിലുള്ള മലകളിലാണ് ധാരാളമായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നത് ഈ ചിലന്തികൾക്ക് മനുഷ്യരെ കൊല്ലുവാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വിഷമാണുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ആസാമിലുള്ള ഒരു മലഗ്രാമത്തിൽ ഒരുപാട് ചിലന്തികൾ കൂട്ടമായി വന്ന് അവിടെയുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളെ ആക്രമിക്കുകയുണ്ടായി ഇതിന് ഒരു ദിവസം തന്നെ ചിലന്തിയുടെ ആക്രമണത്തിൽ ഏഴുപേരോളമാണ് മരണപ്പെട്ടു പോയത് അതിന് രാത്രികളിൽ എത്തുന്നുള്ളതാണ് വളരെ ഭീതി ഉണർത്തുന്നത് മൗസ് പൈഡർ ഈ ചിലന്തികൾ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ മാത്രമാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഈ ചിലന്തികൾ ധാരാളമായും എലികളെയാണ് വേട്ടയാണ് ആഹാരമാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ മൗസ് പൈഡർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത് ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ മുതൽ അൻപത്തിയഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ വരെ വളരുന്നു ഇത് കടിച്ചാൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള വേദനയും അഞ്ചു മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് ഛർദിയും വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ വീടുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളും കാടുകളിലുമെല്ലാം ഒരുപാട് ഇനങ്ങളുള്ള ചിലന്തികൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് അതിനൊന്നും ചെന്ന് ആരും ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ എങ്ങനെയാണോ ജീവിക്കാൻ അവകാശമുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അവർക്കും ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് ചിലന്തികളെയും മറ്റേ കാണുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കുക ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഭയാനമായി തോന്നി ഏതെങ്കിലും ചിലന്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എപ്പോഴും ചിലന്തികളിൽ നിന്നോ മറ്റോ കടിയേറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ തന്നെ ഡിസ്ലൈക്കും ചെയ്യാവുന